Matematikboken Z, kapitel 3, del 3, skala. Den första biten handlar om längdskala. Så har vi proportionerna till exempel 1, 4. Då betyder det att det är 1 cm på bilden är 4 cm i verkligheten. Skulle man ha ett tio, då är det en centimeter på bilden, men 10 centimeter i verkligheten. Och det här kallar vi för längdskala. Så längdskalan får man genom att dividera längden. På bilden genom längden i verkligheten. Och får man då ett svar att skalan är större än 1, då är det en förminskning. Och skulle svaret vara, nej, nu sa jag fel, då får jag göra så här. Är det mindre än 1, då är det en förminskning. Men är det större än 1, då är det en förstoring. Så mindre än 1, en förminskning. Precis som de här två exemplen. Men är det en förstoring, till exempel då 3, 1. Aria skala. Här figur A, den har sidan 1 och längden 2. Medan figur B här, då har vi förstorat med längdskalan 2, 1. Så B är... I proportion alltså 2, 1. Så för att få ut aria skalan. Figur 1. Eller figur A. Arian. Arian är då 1 gånger 2. Alltså sidan gånger sidan. Då får vi 2 kvadratcentimeter. Figur B, som vi då har förlängt med 2, har ju arian 2 gånger 4, 8 kvadratcentimeter. Så bildens aria, det är ju 8 delat på 2 det är samma då får vi 4 så arian är 4 gånger så stor så för att få aria skalan då dividerar vi arian och bilden, som i det här fallet då är A, med arian eh, i verkligheten. Så arian på bilden, jag sa nog fel, jag menar självklart B, figur B, arian som är 8. Dividera med arian i verkligheten, det är den här figuren som är då 2. Så 8 delar på 2, då får vi 4. Så ariaskalan är 4 gånger så stor. Och eftersom 2 uppe i kvadrat är det samma som 4, 
så säger man att ariaskalan är längdskalan i kvadrat. För som vi såg här, här är längden 2, där är längden 4. Då skulle vi göra som första bilden för att ta fram längdskalan. Då skulle vi göra 4 delat på 2. Då får vi längdskalan eh, som är 2. Så för att få ariaskalan kan man också då göra så här. Det är att ta längdskalan i kvadrat. Volymskalan, om vi tittar på den första kuben som jag har här. Eh, volymen här är en kvadratcentimeter. Eftersom jag sidan en gånger en gånger en. Om vi då använder längdskalan 3, 3, 1. Eh, alltså 3 gånger så stor. Då får vi att volymen i den här kuben. Det är ju 3 gånger 3 gånger 3, alltså 27 kvadrat eh, kubikcentimeter. Och här har vi då 1 gånger 1 gånger 1. Så i det här fallet, den är 27 gånger så stor. Så för att få fram volymskalan. Då tar man volymen på bilden dividerat med volymen i verkligheten. Och i det här fallet då, volymen på bilden, det är ju den här. Så då vet vi, det är 27 dividerat på 1. Alltså får vi att volymskalan är 27. Och eftersom 27 är ju samma som 3 uppe till 3. Då kan man också få fram att volymskalan är längdskalan uppe till 3. Och längdskalan, det får vi genom 3 dividerat på 1. Då får vi 3. Så volymskalan kan också vara då, eh, vs skriver jag, samma sak som längdskalan. Längdskalan. Till tre. Eh, 